안녕하세요 진가일보입니다 이번 시간에는 제라늄이 여러 종류가 많이 있는데 그 중에서 엔젤라이스 꽃대 많이 받는 방법하고 그리고 정리하는 법에 대해서 보여드리도록 하겠습니다 이 엔젤라이스 같은 경우는 기본적으로 이렇게 풍성해야지 좀 보기도 좋고 꽃도 많이 올라오고 그렇기 때문에 풍성하게 키우는 게 가장 중요한 관건인데요 어, 가지치기를 통해서 풍성하게 해주는 거는 널리 알려진 방법인데 그 가지치기를 어느 시기에 해야 되고 또 어떤 부분을 어떻게 쳐줘야 되는지 그 부분에 대해서 설명드리고 그리고 끝부분에 그 오래돼서 목질화된 제라늄들 그눈 튀우는 방법에서 제가 해보니까 좀 좋은 팁이 있어서 그 부분 간단하게 보여드리고 마무리 짓도록 하겠습니다 어, 이거는 오렌지 종이고요 지금은 오렌지 종이 많이 흔해졌지만 은 이거 키울 때 정도만 해도 오렌지 종이 좀 특이한 종이였기도 한데 이 같은 경우도 지금 여름을 나서 수영이 완전 다 흐트러져 버리고 엉망이 됐는데 이걸 정리를 해서 수영을 좀 잡아보고 그리고 꽃을 더 많이 피우게 하는 그 작업을 해 보도록 하겠습니다 엔젤라이스 같은 경우는 지금이 가장 이 작업을 하기에 적기인 것 같습니다 이게 만약에 조금 시기가 더 늦어지게 되면 은 이걸 꽃을 볼 수가 없어요 그래서 지금 딱이 시기에 약간 좀 과하다 싶을 정도로 작업을 해 주시면 은 이제 점점 서늘해지면서 배도 더 튼실해지고 꽃도 더 풍성하게 그렇게 자라게 할 수가 있습니다 그럼 지금 여기 보시면 은 이게 수영이 좀 엉망이 되고 막 웃자라고 그랬는데 이렇게 하나하나 보면은 이렇게 여름에 너무 웃자라서 이렇게 힘없는 가지 이런 부분들은 위에서 잘라 주시고 이 수영을 마칠 때는 어느 정도 키를 맞춰 줘야 되거든요 그러니까 항상 기준점을 설정을 해서 키를 맞춰 주시는데 여기 보시면은 이거 하나만 봐서는 지금 여기 이 대도 짧게 자랐고 이렇게 굉장히 잘 자란 것처럼 보이는데 전체적으로 봤을 때는 이 윗부분에 초록색 부분을 그대로 두게 되면은 이게 이제 10월 되고 11월 되고 그러면서 성장이 이게 빨라지면서 꽃눈이 생기는데 그렇게 되면은 너무 웃자란 상태에서 볼품이 없어지기 때문에 이런 부분들은 여기 보시면은 지금 어 이게 오래돼서 목질화가 완전히 됐는데 여기도 지금 눈이 이렇게 터오르고 있거든요 눈이 올라오고 있는데 이 부분은 이 윗부분을 두지 마시고 이거는 길이를 맞춰서 그냥 이렇게 잘라 주셔야 됩니다 그럼 이렇게 그냥 하나만 지금 있지만은 여기서 눈이 두개세개 개 이렇게 막 올라오기 때문에 이 상태로 작업을 해 주시고 그리고 아랫부분도 보시면은 이렇게 웃자라서 이렇게 된 부분들은 이렇게 다 잘라 주셔야 됩니다 그리고 이렇게 옆으로 뻗는 부분은 조금 길게 두셔도 되니까 는 이런 거는 좀 두셔도 되고요 길이가 어느 정도 맞는데 이렇게 짧게 자라고 있는 부분 이런 부분은 그냥 두셔도 되고요 지금 가장 좋은 형태가 이런 식으로 이렇게 짧게 자라나는 형태가 가장 좋은 형태입니다 그이 부분도 지금 그리고 이 엔젤라이스 같은 경우는 계속해서 옆에 눈이 많이 트기 때문에 좀 과감하게 잘라 주셔도 여기도 보시면은 이 윗, 지금 이렇게 눈이 초록색으로 형성이 되어 있기 때문에 이 윗부분을 그냥 이렇게 잘라 주셔도 그리고 이렇게 윗자란 부분 이런 부분도 다 이렇게 잘라 주시고요 그리고 이렇게 가늘게 이렇게 자란 부분이 있는데 이런 것들은 어 옆에 이런 게이 양쪽으로 이게 두 개가 다 있기 때문에 이거는 불필요한 부분은 그냥 잘라 주시고 만약에 이게 좀 묵은 데라서 이거를 키우고 싶다 그러면 놔두셔도 돼요 근데 저는 이걸 이게 필요가 없기 때문에 이거는 그냥 밑에서 잘라 주도록 하겠습니다 그리고 이쪽 부분에 보시면은 어 이게 옆으로 이렇게 뻗었는데 이것도 요 목질화가 됐고 그 사이 부분 이 부분 그냥 이렇게 잘라 주시면은 여기도 지금 여기 나오고 있죠 나오고 있는데 이 위에도 이렇게 있는데 이 나오고 있는 윗부분 이렇게 잘라 주시면 되겠습니다 균형을 맞춰 가면서 삥 둘러가면서 
여기도 이 형태만 보면 은 굉장히 잘 자라고 있는 거거든요 잘 자라고 있는데 전체적으로 봤을 때는 키가 너무 크기 때문에 이 부분도 그냥 이건 잘라 주셔야 됩니다 이렇게 그리고 옆으로 꼬인 부분들 요거는 여기가 지금 텅겼는데 여기다 다시 심을 수가 없기 때문에 다음 분갈이까지는 여기 옆에 거를 유인을 해가지고 가운데 여기 채워놓는 그런 것도 잠시 후에 보여드리겠습니다. 이렇게 만약에 눈이 지금 안 나와 있는 부분들 이런 부분들은 혹시 모르기 때문에 그냥 이 윗부분 이 목지라 대어가는 이 연두색 부분을 조금 남기시고 이렇게 잘라주시면 되겠습니다. 그리고 이렇게 보다 보면은 이렇게 꺾여서 이런 부분이 있는데 이런 부분도 그냥 과감하게 잘라주시면 되고요. 그리고 돌아가 보면 옆으로 이렇게 자라서 늘어진 부분들 이렇게 잘라주시면서 오래 이제 묵은 잎 같은 거 이런 걸 떼어내시면 좀 떼어내주시고 생뚱맞게 너무 길게 자란 부분들은 그냥 아래쪽에서 엔젤라이스는 기본적으로 이렇게 안쪽으로 가지를 짧게 쳐서 안쪽으로 밀어 놓는 개념으로 키워 주셔야지 이게 나중에 탄탄하게 그렇게 꽃대가 위쪽으로 다 올라오는 그런 형상으로 키울 수 있기 때문에 그걸 좀 감안을 하셔 가지고 키워 주시면 됩니다 지금 어느 정도 수영 정리는 됐고요 이건 이제 밑에서 볼 때도 옆쪽에서 봤을 때좀 지저분한 부분들 그런 부분들은 좀 정리를 해주시고 키워서 올릴 건지 아니면은 그냥 잘라버릴 건지 그거를 판단을 잘 하셔가지고 키워주시면 되겠습니다. 이것도 지금 이거는 약간 좀 키워서 올려야 될것 같아서 여기서 잘라줘야 여기서 이제 두 개, 세 개가 이렇게 나와서 이렇게 위쪽으로 뻗거든요. 그리고 아랫부분에 불필요한 처진 잎 같은 거 그리고 지금 이 작업을 할때 굉장히 이게 간단해졌죠 많이 쳐내서 간단해졌을 때이 위에 있는 이런 잎 같은 거 이런 것도 제거를 한번 해주시면 더 깔끔하게 키울 수가 있습니다 이런 마른 잎도 좀 제거를 하실 수 있는 부분까지는 좀 제거를 깔끔하게 해주시고요 죽은 가지는 잘라서 제거를 해주시고 이제 어느 정도 된것 같습니다. 그냥 보시기에는 어, 아까보다 더 이상하게 썰렁하게 더 보기 안 좋게 이렇게 보실 수도 있는데 어, 이렇게 키워서 이거를 새 순을 받아서 거기서 이제 꽃눈이 형성이 돼서 그걸 받아야 되기 때문에 이렇게 해서 작업을 하시면 되고 이렇게 이제 강정정으로 이렇게 많이 쳐 주실 때 가장 중요한 게 시기적으로 만약에 이게 앞서도 이야기 드렸지만 은 늦게 되면 은 꽃을 볼 수가 없기 때문에 심지어 꽃이 한두 개밖에 안 피는 경우도 있어요 그러니까 요거는 반드시 지금 시기 정도에 해주시고 어 늦어도 거의 10월 전에는 이 작업은 끝나야 됩니다 그리고 그 다음부터 작업을 해주실 때는 끝에만 살짝살짝 쳐주시거나 아니면 아예 그냥 그대로 키워서 꽃을 보실 수 있게 그래야지 이게 겨울 11월 12월이 되면서 이제 1, 2월 달이 되면은 거의 만개에서 2월 3월에 절정에 이르는 그런 시기가 되기 때문에 그걸 좀 조절을 해서 감안을 해서 잘라 주셔야 되고요 이런 식으로 이렇게 이제 가지치기를 어느 정도 해 봤습니다 가지치기랑 순지기를 병행해서 했는데요 여기 보시면은 어, 이쪽은 그래도 어느 정도 이렇게 줄기들이 형성이 되는데 위에서 보시면은 지금 이 부분은 이렇게 텅벼 있거든요 그래서 이 부분은 지금 이건 분갈이를 하질 않을 거기 때문에 이거는 그대로 두면은 여기가 텅 비는 그런 형상이 되니까 이런 지지대 짧은 거 이런 거를 이용해서 여기를 유인을 해 주시면 됩니다 여기도 지금 이게 두 개가 너무 바짝 붙어 있기 때문에 꽂으실 때 그냥 한 번에 확 꽂지 마시고 이렇게 살살 돌려가면서 좀 어느 정도 뿌리 부분을 피해 가면서 해 주셔야 되고 그리고 이거 꽂으실 때 이런 이건 철제 제품인데요 
저도 제 영상에도 예전에 보면 이렇게 대나무 종류나 이런 종류를 많이 꽂았었는데 어 이거를 꽂다가 보니까 는이 밑부분이 그 여름에는 썩거든요 그래서 여름에 이런 나무 종류를 화분에다 이렇게 지지대로 쓰게 되면은 이게 썩어 들어가면서 여기 곰팡이나 각종 균에 의해서 뿌리가 썩어서 죽어버려요 그러니까 가급적이면 은 물론 쇠도 녹은 쓸지만 은 이렇게 플라스틱 그래도 코팅이 돼 있는 이런 종류로 해서 가급적이면 수제 제품이나 아니면 플라스틱 제품을 꽂아 주시는 게 좋습니다 대나무는 어 겨울철에는 꽂으셔도 돼요 근데 여름이나 이럴 때는 가급적이면 은 그걸 구분해서 꽂는 것도 어떻게 보면 귀찮은 거기 때문에 그냥 나무는 지지대로 웬만하면 사용하지 마시고 철제 지지대나 이런 걸로 사용해 주시면 좋겠습니다 그리고 이것도 너무 밀생을 하면 안 되기 때문에 골고루 분산이 되게 이렇게 지지대를 꽂았는데 만약에 또 겹치는 부분이 생기면 그 부분은 겹치지 않게 또 잘라 주셔야 됩니다 그래서 어느 정도 이렇게 균형에 맞게 이렇게 해주시면 되고 그리고 어 가운데는 약간 높고 양쪽으로 가면서 약간 좀 짧아지는 그런 형태가 되게 그런 식으로 맞춰서 작업을 해주시면 되겠습니다. 그리고 이 엔젤라이스는 보통 제 경험상 베란다 확장이 돼서 거실에다 놓는 경우가 있고 그리고 확장이 안된 그런 약간 바깥 베란다라 그러죠 그런 쪽에 놓는 경우가 있는데 이거 같은 경우는 거실에다 두시는 것보다는 약간 찬 기운을 쐴수 있는 그런 바깥쪽에 두시는 게 바깥 베란다가 있으시면 은 바깥 베란다에 두시는 게 보다 이게 더 우짤하지 않고 더 튼튼하게 짧게 자라게 하는 그런 방법 중에 하나입니다 그래서 그거를 어, 바깥 베란다에서 이게 풍성하게 돼 가지고 꽃눈이 형성될 때까지 그때까지 바깥 베란다에 두셨다가 이제 꽃을 보실 때 거실로 들여 놓으시면 은그 꽃을 더 많이 볼 수가 있고 꽃눈 형성에도 굉장히 그 어느 정도 겨울이 돼서 기온이 떨어져야 꽃눈이 형성이 더잘 되기 때문에 그 부분도 굉장히 민감하게 주의를 해 주셔야 되는 부분입니다 이거 만약에 이 상태로 그냥 실내 거실 베란다에다 그냥 두시게 되면은 어, 이 상태에서도 조금 더 웃자랄 수도 있고 꽃눈 형성이 덜낼 수도 있어요 그러니까 꽃눈 형성에서 중요한 게 기온 1조가 중요한데 바깥 베란다에다가 두셨다가 꽃눈이 어느 정도 형성이 된 다음에 실내에다가 이렇게 들여놓는 그런 방법을 쓰셨으면 좋겠습니다 어, 제라늄을 좀 오래 안 죽이고 키우다 보니까 일명 그 뼈라늄이라고 많이 그러죠 근데 저는 사실 뼈라늄이라고 이렇게 비하해서 부르고 싶지는 않은데 그 눈을 많이 이렇게 키우다가 보니까 는좀 어느 정도 요령이 생겨서 그거 간단하게 좀 보여드리겠습니다 특별한 거는 아니고 어떻게 보면은 기본적인 원리일 수도 있는데 어 여기 보시면은 지금 이렇게 목질화가 된 부분을 이렇게 부득이하게 자를 경우가 있어요 그럼 제가 어 예전에도 설명드렸듯이 목질화가 되고 목질화가 돼가는 그 초록색을 조금이라도 남겨주시는 게 이제 유리하다 이렇게 설명을 드렸었거든요 그럼 이렇게 순이 잘 나오는데 만약에 부득이하게 그렇지 않고 이렇게 그냥 목질화가 된 부분만 남겨서 잘라야 되는 경우들이 있어요 이런 경우에는 이렇게 보시는 것처럼 눈이 이런 식으로 틀 때까지 비닐을 씌워 주시면은 이 비닐을 씌우는 거랑 안 씌우는 거랑 차이가 굉장히 큽니다 이게 목질화가 돼 있기 때문에 말라서 그냥 눈도 안 트고 그냥 몽둥이처럼 남아 있는데 거기다 이 비닐 하나만 이렇게 씌워 줘도 이렇게 눈이 터 가지고 이 부분은 지금 굉장히 오래된 목질화가 된 부분이었는데 제가 비닐을 씌워서 이게 눈을 치운 거거든요 그것도 한번 적용을 해 보시는 것도 좋을 것 같습니다 그 여기 부분도 지금 그런 식으로 해서 눈이 나온 그런 상태고요 간단한 방법이긴 하지만 은 저도 경험을 통해서 얻은 팁이라서 소개해 드렸습니다
오늘 영상은 이것으로 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.